，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。虾仁肉墨水蒸蛋呢，很多人都爱吃，尤其是家里面有小孩的，为了给小孩增加营养，隔三差五的都会做给小孩吃。那么很多人在蒸水蒸蛋的时候，都搞不清楚到底是用冷水还是热水，而且蒸出来的蛋不成型，还有蜂窝。今天小韩就给大家分享简单的做法，保证您蒸出来的水蒸蛋光滑 Q 弹，一点蜂窝状态都没有。那我们一起来看看是怎么做的吧。现在要准备的材料有：鸡蛋、大虾、瘦肉、小葱、大蒜、生姜。首先准备两颗小葱，切成葱段；一个生姜切成片，再切成丝。全部切好，装入碗中，加一勺料酒，抓拌均匀，把葱姜的营养抓拌出来，再放入几个包好的大虾，继续抓拌均匀，放在一边腌制着备用。用葱姜料酒来腌制大虾。这样处理出来的大虾吃起来只有香味，没有腥味。接着准备三个鸡蛋，将它打入碗中，加一勺盐，加盐可以使鸡蛋快速凝固，达到快速定型的好处，还可以入点底味，把它们打散开。这里一定要多搅拌一会，搅拌至用筷子挑不起来，像这种状态就行了。然后另准备一个一样大小的碗，加入温水，水的温度在四十到五十度左右。准备相同大小的碗呢，这样可以形成对比。水的量是鸡蛋的一点五倍，不知道多少量的，就像我这样，先把温水倒入碗中。这样更好衡量水的量，然后再把鸡蛋液倒入碗中，温水也倒进去，把它们充分的搅拌均匀，使鸡蛋液和水充分的融合在一起。这里一定要记得加温水，这样蒸出来的鸡蛋才会更加的鲜嫩。再倒入密网中过滤一下，把结块的鸡蛋和泡沫给过滤出来。这样粘出来的鸡蛋就不会有蜂窝了。继续再过滤一遍，然后用勺子把残留的泡沫打出来，尽量打得干净一点。接下来锅中水提前烧开，把它放入锅中，盖上一个盘子，防止水蒸气滴落在鸡蛋液上面。开小火蒸十五分钟，这里记得不可以用大火，大火会使鸡蛋不能均匀的受热，导致鸡蛋不成型，容易散开。接着准备一块瘦肉，把它改刀切小，再剁成肉末，肉末可以给它剁碎一点。剁好之后，装入盘中。再准备一把小葱，葱白和葱叶分开切。先把葱白切碎，放入碗中。再把葱叶切成葱花，装入盘中。跟着准备两个大蒜，一个生姜切成片。再切成末，尽量切碎一点，这样吃着口感会更好。切好和葱白放在一起。接下来把腌制好的大虾撇开调料不要，撇开之后装入盘中，跟着锅烧热，加一勺油，油热后把肉末倒进去。葱姜蒜倒进去，快速翻炒，使肉末变色
，把葱姜蒜炒出香味，再倒入虾仁翻炒，使虾仁变色，加一勺生抽调味，一勺香油增香，少许的老抽提色，翻炒均匀，使其入味。这里就不需要加盐了，调料里面的盐分已经足够了。要是口味重的，觉得盐不够的，就自己再加一点。最后淋入少许的淀粉水，勾个薄芡，翻炒至粘稠。像这样就可以先放在锅里面备用。这个时候的鸡蛋羹已经蒸，熟了焖三分钟后，打开盖子。平底盘取开看看，特别的 Q 蛋，光滑平整，一点蜂窝状都没有。给它取出来，然后用小刀划成小块。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。再把肉末浇在上面。哇，闻着就很香，看着就很有食欲，色香味俱全，撒上葱花，美味集成，非常好吃的肉末虾仁蒸蛋就做好了，加了肉末大虾，这样吃起来营养更丰富，口感更好，非常适合家里面的老人和小孩吃。看看鸡蛋特别的滑嫩，加上肉末虾仁的鲜香，再搭配上米饭，不用配其他的蔬菜，也可以吃得饱饱的。水蒸蛋呢，牢记不要用凉水。因为凉水的空气多，随着水温的升高，凉水中的空气就会慢慢的散发出来，这样就会形成很多的蜂窝状态。那么水蒸蛋的水温尽量在四十度到五十度左右。好了，今天的家常菜就给大家分享到这里了。以上蒸水蒸蛋的小技巧，您都记住了没有呢？如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。